Flavia Lattanzi, italiana, di origini abruzzesi, docente di diritto internazionale, è l'unico giudice ad aver lavorato in prima istanza nei due tribunali internazionali ad hoc, da ottobre 2003 a settembre 2006 in quello per il Ruanda, che ha sede ad Arusha, in Tanzania, e da luglio 2007 giudice al tribunale per l'ex Jugoslavia, che è all'AIA, in Olanda. I due tribunali ad hoc sono, per così dire, un po' sospesi nell'aria, quindi non hanno questo contatto diretto con il teatro dei crimini e tutto viene gestito attraverso la cooperazione degli stati e gli stati spesso non cooperano. Il giudice Lattanzi ora all'AIA sta seguendo il processo a carico di Vojislav Sheshel, il leader del partito radicale serbo. Nell'ascoltare le feratezze dei crimini commessi in Ruanda e nell'ex Jugoslavia ha dovuto mantenere il controllo, ma non è stato facile soprattutto quando come donna ha raccolto le dettagliate testimonianze di donne stuprate. Si cerca di fare il proprio mestiere nel, nel modo più tecnico e professionale possibile, eh, di mantenere il controllo della situazione, qualche volta ci sono dei momenti difficili eh, quando arrivano delle donne che hanno perso tutta la loro famiglia, mariti e figli, che sono rimaste sole completamente, quando arrivano delle donne che sono state stuprate che, eh, da, da tantissime persone. Certo, per una donna forse è anche più difficile ascoltare questi, queste descrizioni, però bisogna mantenere il proprio controllo. Due volte mi è successo di mostrare che avevo una certa difficoltà a, mantenere, a trattenere le lacrime. E recentemente mi è successo nel tribunale per la ex Jugoslavia, ho sentito delle cose atroci. Che non si riesce praticamente a sopportare? Mm, no, che non pensavo neppure esistessero, non pensavo che fosse possibile immaginare, che l'uomo potesse immaginare delle torture si fatte. Proprio mm, al di là di, di qualsiasi possibile immaginazione umana. Torture che non hai neanche il coraggio di raccontare. No, beh, no, proprio, sono proprio di una... no, non è possibile.